Ежегодно 9 мая в Таразе вспоминают о фронтовиках, отдавших жизни за родину, но не позволивших их захватить страну, окружают вниманием и заботой многих оставшихся в живых ветеранов-победителей. О том, какие мероприятия были организованы 9 мая, смотрите в следующем материале. Возложение цветов состоялось в Парке Победы. В мероприятии приняло участие руководство области. По традиции возложили к памятнику Бауржана Мамушула и вечному огню Алые Гвоздики. Это зримое воплощение того, что память об ушедших жива, что она вечна. Затем глава региона вместе с градоначальником навестил ветеранов войны и правоохранительных органов Ивана Макеева. Нуржан Нуржигитов поздравил 95-летнего участника войны с Днем Победы и вручил ему подарки. Поздравляю! Ой. 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 Был в Брестской области, город Пинск. Пинск. А, Я Пинск. там как раз в учебном а, отряде учебном. был. Ой. Учили Ой. нас там, военно-морскому Ой. делу. Ой. Потом Ой. попал Ой. на Северный флот. О, Это где, да, в Мурманске? Мурманск, Нет, да. дальше еще. О, Поселок да. Линахамари, самая последняя О, северная точка. Да, И служил там на подводной лодке. О, О подводной давайте да. поздравим. поздравим. Да. На подводной лодке. Да, Поэтому вот эту армейскую службу очень хорошо знаю. Да, Спасибо вам за ваш труд. Ой, Спасибо за вашу службу. Чтобы у вас все было хорошо. Ой, вот это для бы... Здоровья Спасибо. вам всем. Иван Макеев был призван в 17 лет в ряды советской армии. Он является кавалером ордена Великой Отечественной войны второй степени. Медалей за боевые заслуги, за победу над Германией и за победу над Японией. В свои 95 фронтовик выглядит бодро. В последнее время я уже был начальник перегаторной станции. Мы засекали точно, какая армия стоит, какая дивизия точно засекала. Без... Без... Когда мы стали проверять с японцами, когда плен взяли uh -huh. и стали разговаривать, точно мы давали данные, наши совпали 1-0-0, чтобы ошибок не было. По паспорту точно попадали, что это армия, что она тут дислоцировалась, сюда перешла с таких войск. Командир такой-то был, все мы знали уже. Мы уже знали, нам, что нашим войскам легче было сражаться. В 1951 году, в августе, это... В 1951 году, в апреле месяце, в май мы под эшелоном приехали в Алмато. Нас весь сюда эшелон вели, везде mm -hmm. демонизованно. Магаданских, это, Курильских и мы Дальний Восточ. Благодаря самоотверженности, отваге и героизму сегодняшние поколения казахстанцев живут в мире и согласии. Никто не забыт, ничто не забыто. Заместитель Акима Жамбулской области Талгат Мамаев, представители старшего поколения, а также молодежь, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику воинам советской армии, погибшим от ран в госпиталях нашего города в годы Великой Отечественной войны. Память о погибших солдатах Победы увековечена в камне. Потомки отважных воинов со слезами на глазах вспоминают о своих отцах и дедах, павших на полях сражений, но отбивших атаки врага. Война принесла много страданий. Я желаю нашей стране мира и процветания, чтобы больше не было войны. Трое моих дедов воевали, двое погибли и только один вернулся домой. Затем заместитель Акима области Талгат Мамаев проведал ветерана войны Шалданбая Шалдарова. Он поблагодарил фронтовика за мужество, проявленное на войне. Девяносто восьмилетний фронтовик рассказал заместителю Акима о том, что в ряды советской армии был призван 15 августа 1942 года. Домой вернулся лишь в 1949. Он пожелал, чтобы в стране царили мир и согласие, чтобы не было войны. Я прошел через войну, многое видел и потому желаю мирного неба над головой.
После войны фронтовик получил образование и работал бухгалтером в колхозе Жанатурмыс. В 1984 году вышел на пенсию, воспитал 9 детей. Риналь Рахматулин, Валихан Талгатов, Жамбл Ньюс.